Mula dito sa DWIZ Manila Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR Luzon, Visayas, Mindanao At mula sa labas ng bansa Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita Balita Nationwide si Balita Nationwide Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita Ay si Balita Nationwide At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita Edwin Eusebio at Mon Ilagan Magandang magandang hapon po sa inyong lahat at ito ang ating headline sa IC Balita Nationwide panghapong edisyon araw po ng lunes, ikapito sa buwan ng Setyembre, taon 2020 Pilipinas, hindi nakasama sa clinical trial ng isang potensyal na bakuna kontra COVID-19 Bayanihan 2 inaasang lalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na araw Good conduct time allowance o GCTA ni US Marine Joseph Scott Pemberton pinare-recompute ng Olongapo RTC. Yam na mga polis na sangkot sa pagpatay sa apat na sundalo sa hulo at tatlo pang police officials sinampahan na ng kasong administratibo. Balita sa labas ng bansa dandaan mga raliista pinagdadampot sa Belarus. Sa sports, LA Lakers naglatag ng bagong strategiya para sa susunod nilang laban. At sa ating balitang pangkalusugan kakulangan sa tulog. Ayan, kuya Edwin, hmm. posibleng magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. At sa showbiz, Regine Tolentino nakakaranas raw ng postpartum depression. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Muli magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Kayo ay nasa IZ Balita Nationwide pang hapong edisyon. Ang nagbabalik, Monilagan po. Welcome back, Mayor Edwin Thank Eusebio. You. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, walang ikakasang clinical trial sa Pilipinas ang pharmaceutical company na Pfizer para sa nilikhan itong potensyal na bakuna contra COVID-19. Ito ay inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verheire matapos makipagpulong ang ilang kinatawan ng Pfizer sa opisyal ng DOH o Department of Health. Ayon kay Berhere, natalakay lamang sa pulo ang regulatory process sakaling kailanganin ng inunsad ng naturang pharmaceutical company ang kanilang bakuna sa Pilipinas. Maliban dito ay sinasaayos din niya ang CDA o Confidentiality Disclosure Agreement na kinakailangan bago bigyan ng akses ang Pfizer ang Pilipinas para makabili ng dinidevelop nilang bakuna kontra COVID-19. Sinabi rin ni Berhere, hindi na magsasagawa ng clinical trial sa Pilipinas dahil matatapos na ng Pfizer ang phase 3 ng clinical trials ng kanilang bakuna sa Oktubre. Sabagala, dumarami ang kaso ngayon ng COVID-19 sa Western Visayas ayon kay health expert Dr. Anthony Liachon. Karamihan sa mga dinadapuan ng virus sa Western Visayas ay ang mga APOR o Authorized Person Outside of Presidents, LSI o mga Locally Stranded Individuals at Returning Overseas Filipinos. Sinabi ni Liachon na ito ang dahilan at hindi pa dapat makampante kahit na idineklara ng UP Opta Research Team na naplatin na ang curve ng COVID-19 lalo na sa Metro Manila at Calabarzon Region. Binigyan din ni Dr. Liachon na mas mabuting magdeklara ng MECQ sa buong Western Visayas sa loob ng dalawang linggo hanggang isang buwan. Subalit sa Metro Manila, inihayag ni Liachon na dapat ituloy na lamang ang mindset ng voluntary ECQ para magpatuloy ang pagbaba ng infection rate. Samantala sa ibang balita, nakatulong ng malaki ang dalawang linggong pagsasailalim muli sa Metro Manila sa MC, MECQ para bumaba ang infection rate ng COVID-19. Binigyan din ito sa DWIC ni Prof. Guido David ng UP Octa Research Team dahil may koneksyon ang pagplatin ng COVID-19 curve sa pagpapairal ng MECQ. Sinabi ni David na mula 1.5 noong Agosto ay buwaba sa 0.94 ngayong Setyembre ang reproduction number ng COVID-19 cases sa NCR. Nilinaw ni David na kapag na-flatten na ang curve, hindi ito nangangahulugang wala ng kaso ng virus. 
Sa pagtaya ng UP Research Team sa katapusan ng Setyembre ay posibleng nasa 310 o 330,000 na ang COVID-19 cases sa bansa. Hindi ibig sabihin na uh, kumakonti ngayon na nagpa-flatten na wala na tayong problema. Hmm. Ibig sabihin lang yan, nagsisimula pala yung proseso. Matagal pa yan bago kumunti bilang sa manageable level. So mga 2 months, 3 months, kailangan sustain natin yung ano, ginagawa natin. Pero ano naman yan, yun nga, ang magandang balita yan, nasa tamang direction na tayo. Hmm. Hindi na tayo pataas ng bilang ng kaasa. Si Professor Guido David ng UP Octa Research Team sa panayam ng DWIZ. Hindi dapat mag-relax ang mga Pilipino kahit pa idineklara ng expert na naplate na ang COVID-19 curve. Ayon nito kay Joint Task Force COVID-19 Field Commander General Guillermo Eliasar kaya tuloy-tuloy paan niya ang may pita pagpapatupad ng health at safety protocols. Ay. Kaya dapat ituloy natin yung ating ginagawa. What we have experienced for the past 173 days, almost 6 months na yan, dapat marami tayong natutunan. Kaya nga po, ang uh, Joint Task Force COVID-19 na tinilaga para magpatupad ng mga guidelines ito, lahat ng kapara anan ginagawa po natin mm. eh para po makatulong lalo yung reporting system ah, kasi hindi namin kayang bantayan na lahat ng ating mga pulis lahat ng lugar lalo na yung mga lugar hindi man ay mapasok Samantala, sinabi pa sa DWIC ni Eliasar na hiningi nila ang tulong ng publiko at tulong ng mga barangay officials iti para magbantay laban sa mga pasaway o lumalabag sa quarantine protocols dahil hindi nila kakayanin talagang tutukan ng usapin. Nakikiusap ayon sila sa tambayan na tumawag sa kanilang hotline at gamitin ng social media para mag-report ng mga lumalabag sa quarantine protocols. Diba may mga Facebook account naman ang ating mga police station. Mm-hmm. So na-encourage natin, magpadala sila doon ng mga video foto ng mga blatant uh, violation ng uh, quarantine para po ma-action na natin. Pati na rin yung mga nagpo-post sa social media nga na public or openly talagang pinaparating sa atin. Yun nga ang ginagawa po natin na we encourage our units sa uh, commanders in the ground, pati yung mga police natin hmm. na maging mapagmatsyag din kayo sa mga social media na pinopost openly hmm. para makatulong po sa atin para sa ating ginagawang uh, pagpatupad nito at pag-iimbestiga. Si Joint Task Force COVID-19 Commander General Guillermo Eliasar sa panayam ng DWIC. Tuloy-tuloy na balitaan po tayo. Oras po natin, alas 4.11 at 36 segundos. Kayo ay nakikinig sa DWIC Nationwide Panghapong Edisyon na Balita. Idinipensa ng Malacanang ang plano ng PNP o Philippine National Police na gamitin ng social media para mag-monitor ng mga lumalabag sa umiiral na quarantine protocol sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi illegal ang pagbabantay ng pulisya sa mga nakapost sa social media lalo na na kung ito ay naisa publiko na. Paliwanag ni Roque, oras na ipinost na sa social media ang isang bagay, nagkakaroon na ito ng waiver of privacy. Wala aniyang mali kung titingnan o sisi, uh, didisiplinahin lamang aniya na mga pulis ang mga nakapost sa social media. Dagdag ni Roque, ginagamit na kahit sa mga malalaki at maunlad na bansa ang teknolohiya sa pagpapatupad ng batas. Bago gunita ang hinimok ni Joint Task Force COVID uh, Chief Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliazar ang mga polis na regular na mag-monitor sa social media na mga posibleng lumalabag sa quarantine protocols. 4.12.45 segundos sa Mantala, recomputation ng GCTA ni Marine Lance Corporal Pemberton ipinagutos na ng hukuman. Detalin nga mula kay Patrol 3, Bert Moser. Tata, Mayor, sa ginawang pagdinig kanina ng Olonga Post City Regional Trial Court sa inihay motion for reconsideration ng kampo ng uh, pinaslang na uh, transgender woman na uh, si Jennifer Laude ay natasan. Itong si Olonga po RTC Brand 74 Judge Roline M. S. Havalde, ang Bureau of Corrections na muli siya ilalim sa pag-compute ang uh, good conduct time allowance ni uh, U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ang kautusan ni Judge Havalde ay kasunod na rin sa pitong pahinang motion for reconsideration ng kampo ni Laude na nakasad dito na hindi dapat palayan si Pemberton dahil sa wala namang patunay sa GCTA nito habang nakapiit ang, nata- ang naturang Amerikanong sundalo. Wala rin umanong katibayan na lumahok ito sa anumang rehabilitation activities na sertifikado ng time allowance supervisor at wala rin katibayan na kinakailangang uh, 
recommendation mula sa management screening and evaluation committee. Dagdag pa ng kapo ni Laude, self-serving umano ang computation na isinumiti sa korte ni Pemberton ngayon din ang ibinigay ng Bureau of Correction dahil sa purong computation lamang at walang material basis. Samantala sa panig naman ng kampo ni Pemberton, iginit nito na walang merito ang motion ng kampo ni Laude sa anim na pahinang opposition nitong si Attorney Roy Nagarcia Flores, abogado ni Pemberton, nakasaad na hindi sumunod sa kinakailangang requirement sa ilalim naman ng rules of court ang motion for reconsideration ng kampo ni Laude. At wala rin umanong itinalawanag sa motion kung bakit mali ang computation ng Bureau of Correction sa GCTA ni Pemberton. Pa ng kampo ni Pemberton, nagwardyado umano ng mga tauhan ng Bureau of Corrections. Itong uh, si Pemberton na sila umano ang maaaring magpatunay ng good conduct itong uh, si Pemberton habang nakakulog. Ito si Patrol 3. But most of the good at same pila may todo na pas, BWIZ. Oras po natin, maraming maraming salamat sa iyo, Patrol number 3. Uh, oras po natin, alas 4.15 ng hapon. Ngayon naman, uh, ating pakinggan ang balita ng ating mga patrol mula sa labas si Patrol number 9, J. Mark Dagala, kasong administratibo. Laban sa siyam na polis na nakapatay sa apat na sundalo at tatlong opisyal sa Holot, tinanggap na ng Armed Forces of the Philippines. Patrol Line, come in! Welcome nga uh, uh, Mayor sa pamunuan ng uh, Armed Forces of the Philippines o AFP ang ginawang pagsasampa ng kasong administratibo ng Philippine National Police o PNP sa labing dalawang tauhan nito. Ito ay makaraang uh, may kaugnayan sa nangyaring uh, pagpaslang ng siyam na polis sa hulo sa apat na sundalo noong Hunyo na nagmamanman sa dalawang uh, teroristang nauna ng umatake sa lugar noong isang buwan. Ayon kay AFP spokesman, Marine Major General uh, Edgar Arevalo, hindi sila titigil hanggang uh, sa makamit ng pamilya ng mga piktima ang katarungan nararapat para sa mga sundalo. Patuloy ang uh, na makikisa ang AFP sa pamilya ng mga nasawi lalo na sa, la sa laban uh, sa paghanap ng katarungan at patuloy na pagdadalamhati ng mga ito sa patawala ng kanilang mga sa buhay. Nanindigan din ang AFP na dapat maiselpi sa lalo madaling panahon ang katarungan para sa kanilang mga sundalo na nasa wihapang ginagawa silang paan nilang tungkulin na pangalagaan at protektahan ang bansa mula sa bantanan mga terorista. Una nito, maliban sa siyam na pulis na nakapatay sa apat na sundalo, inihayag din mismo ng bagong PNP chief ng si Police General Camilo Pancrasius Cascolan na sabit din sa kasong administratibo ang tatlong opisyal na may direktang saklaw sa mga ito. Patuloy na Jamar Tagala ng gulat sa pila may todo lakas dito guys. Samantala, isa pang report paano galang batas na nagbababa naman ang height requirement sa mga gustong mag-aplease approve na sa Senado. Yan talaga mula kay Patrol 19 Sally Bueno. Sally? Lusot na sa third and final reading uh, sa Senado ang paano galang batas na nagbababa sa height requirement para sa mga gustong maging polis, bombero at bantay sa mga bilangguan. 23 senador ang bumoto sa tinaguriang Height Equality Bill o yung Senate Bill No. 1563. Sa ilalim ng panukala, ibinababa sa 5-2 ang minimum height requirement. Sa nais pumasok sa PNP, sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Technology at sa Bureau of Correction. Ibinaba naman sa 5 feet o, o saktong limang talampakan para sa mga aplikanteng babae. Inaalis naman ang height requirement sa mga katutubo o kasapi ng cultural communities o indigenous people. Matapos ito aprobahan, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nag-sponsor na naturang panukala na alinsunod sa sinabi ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na those who have less in life should have more in law. Hangad daw ng panukala na biyayaan naman ng bata sa mga kulang sa sukata o anya ay more in law to those who have less in height. Ayon kay Dilarosa, lahat ay nilikha sa imahe ng Diyos pero hindi may kakailan na laging may discrimination sa mga kulang sa sukat at makita ito sa kwento ni na David at Gulayata. Pero napatunayan anya sa kwento ito na ang limitasyon sa sukat ay nababawi naman daw ng mga may puso at sirit. Ang pag-approve ba daw nila sa panukalang batas ngayon ay nagpapakita na itinagtatanggol na Senado ang mga maliliit, literally and figuratively. Ito sa Patrol 19, Sel Yortega Bueno, nagulat sa hindi lang metodong nakasabi, WIZ. 
Maraming salamat po show number 19. Sele Ortega, bueno oras po natin alas 4.19 ng hapon. Babalik po ang IC Balita Nationwide. Pagpagkaraan ng ilang paalala. IC Balita Nationwide. Nationwide. PWIC. IC. IC Balita. IC Balita Nationwide. Nationwide. Nagbabalik po ang tambalang Bonnie Lagan at Edwin Eusebio sa ating po palatuntunan sa programa natin IC Balita Nationwide panghapong edisyon las 4.21 ng hapon inaasahang lalagdaan na ng Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na araw ang panukalang bayanihan to recover as one ako saan nakapaloob ang 165 billion peso COVID-19 relief package ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque kinukonsulta na ng palasyo ang mga ahensya ng gobyerno hinggil sa laman ng panukalang bayanihan 2 Nauna nang inindorso ng Pangulo sa Kongreso. Matapos ratipikahan ng Senado at Kamara noong isang buwan, nakasaad sa panukala ang pagbibigay ng 50 billion pesos sa government financial institutions to the Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Philippine Guarantee Corporation at Small Business Corporation para sa kaukalang loan sa mga sektor na apektado ng COVID-19 pandemic. Ang kanilang dako ay ginitama ng malaganyang na pagbabago sa classification ng pasweldo sa mga nurse at iba pang medical frontliners ang tanging paraan para maitaas naman ang sahod ng mga ito. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, dapat idaan sa SSL o Salary Standardization Law ang pagkaas sa salary grade ng mga medical frontliners na nagkatrabaho sa mga pampublikong pagamutan. Una nang inihayag ng isang information website na malayo ang kinikita ng isang Pinoy registered nurse kung ikukumpara sa mga nurse sa ibang bansa sa Southeast Asian region tulad ng Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam at Indonesia. Sinabi ni Roque na nagbigay na ang gobyerno sa frontliners ng dagdag na hazard allowance, libreng life insurance at iba pa ngayong panahon ng pandemic sa ilalim ng Bayanihan 2. Alas 4.23 ng hapon, bagong-bagong balita po, kapapasok lamang, patuloy ang pag-akyat ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ipinabatid ng Department of Health na pumapalo na sa 238,727 kaso ng COVID-19 matapos madagdag ang 1,383 na bagong infections at itinuturing na pinakamababang kaso simula noong buwan ng Hulyo. Kabilang sa nakapagtala ng pinakamataas na bagong kaso ng COVID-19, ang Metro Manila, at uh, 525, Laguna 137, Batangas 99, Negros Occidental 77 at gagawin din ng Sakabite 69 cases. Naitala naman sa 184,906 ang total recoveries na nadagdagan ng 230 ng mga bagong gubaling sa COVID-19. Nabing lima ang nadagdag sa death toll na nasa 3,890 na. Rumihistro naman sa 49,931 ng active cases kung saan 88.3% ang mild, 8.3% ang asymptomatic, 1.4% ang severe at 2% lamang ang critical condition. May pa malalaking balita ngayong araw, formal na ngang kinasuhan o sinampahan ng kasong administratibo ng PNP IAS o Internal Affairs Service ang siyam na mga polis na nakapatay sa apat na mga sundalo sa hulusulo noong Hunyo. Ayon kay PNP Chief Police uh, General, uh, po, Police uh, General Camilo Cascolan, kabilang sa mga inasunto si na Police Senior Master Sergeant Aldel Shimar Padiri, Master Sergeant Hani Badiri, Staff Sergeant Iskandar Susulan, Corporal Zugi Andaki, Staff Sergeant Almusidrin Hajarudin, ngayon din si na Patrolman Mo Nur Sapasani, Alcajal Mandanag at Rajib Patulan. Sinabi ni Cascolan, maliban sa nabanggit na siyam ng mga pulis, sabit din sa kaso ang tatlong immediate o supervisors ng mga ito na sinahulo Sulu Provincial uh, Director Lieutenant Colonel Michael Bayawan, Holo Municipal Station Chief of Police Major Walter Anayo at Holo Drug Enforcement Unit Chief Captain Ariel Corzino. Dagdag ni Cascolan, ipinatawag na sa kampo grami ang naturang tatlong police officer na posibleng sisibakin din sa pwesto. Una na rin uh, sinampahan ng apat ng uh, bilang na murder at pagtatanim pa ng ebidensya ang siyam ng mga polis sa Hulo, Sulu. Oras 
natin alas 4.25, balikan po natin ang ulat ng ating mga kasahan, ng ating mga kasamahan mula sa labas, ang ating DWIC Patrol, si Patrol Number no. 9, J. Mark Tagala, utak ng Oplan Tokhang at Project Barrel, na si PNP Chief Cascolan, nanindigang walang EGK sa Pilipinas sa ilalim ng War on Drugs. Italian ang balita kay Patrol 9. Ginigayat uh, ngayon ng Filipina National Police at PNP ang publiko na magkain ng reklamo laban sa mga polis na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Inihayag ito ni PNP Chief Police General Camilo Cascolan kasunod na rin ang paninindigan nito na walang extrajudicial killings o EJK sa bansa sa gitna na rin ang war on drugs ang administrasyon Duterte. Ngunit ni Cascolan hindi kailanman ipinagpukutos ng uh, Pangulo sa PNP na gawin ang state-sponsored killings dahil malinaw ang niyang uh, paglabag sa ito sa mga karapat ng pagtao na nakahugat sa saligang patas malinaw anya ang dat, sa datos ng uh, PNP na nasa 6,000 mga drug suspect ang nasa week matapos na manlaban o sa mga pulis o di kaya naman ay magpatiwakal dahil sa ayaw magpahuli lubhang napakalayo anya ito sa ibinabalad ng datos sa mga kritika ng administrasyon na nasa may git 20,000 ang nasa sa week dahil sa kampanya ng illegal droga si Kaskulan ang itinuturo utak ng Oplang Tokhang gayon din ng Project Bubble Barrel na nagsimula sa panunungkula ng kanyang mista ng ayun senador Ronald Pato de la Rosa na sumisentro sa mga big time drug lord. Pato na yung J. Mark Talala ng Bulas at Pila Matatulangas, DWIC. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Mga Balita sa Labas ng Bansa sa ating foreign news, inaresto ng mga pulis sa Belarus ang ilang daang mga nagkilos protesta sa labas ng Presidential Palace sa Capital City ng Minsk. Batay sa ulat, ginamita na ng pepper spray at pinaghahampas din ng baton ng mga pulis ang mga raliyista. Samantala, sinasabing ilang mga miyembro ng oposisyon sa Belarus ang nagsialis na ng kanilang mga bansa dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan doon. Dibulibog katao ang nagtipon-tipon sa Minsk para ipanawagan ang pagbibitiw ni Belarus President President Alexander Lukashenko na dalawang put anim na taon na ang nasa puesto. Balitang pampalakasan. Nagkasalan ng strategy ang Los Angeles Lakers para sa game two ng bakbakan nila ng Houston Rockets sa Western Conference Semifinals. Kasalan din ito ng pagkatalo pagkagupo ng Lakers sa Rockets sa final score na 112-97. Kabilang sa mga ikinakasang strategy ang pagsusuot ng Kobe Bryant inspired Black Mamba jersey na naging maswerte ang nila sa Game 4 na kating laban kontra Portland Trail Blazer. Gayun din ang posibleng paglalaro ni Anthony Davis bilang sentro. Ramdam ang kopunan o ramdam ng kopunan ng anilay presensya ng yumao nilang NBA Superstar. Balita ang kalusugan! kalusugan. Sa ating health news, hirap po ba kayong makatulog? Bakit kayo hirap makatulog? Abay, eh, dapat napilitin ninyo makatulog dahil malaking tulong ang sapat na tulog para maging malusog ang ating katawan at isipan. Kabilang sa mga epekto ng sleep deprivation, kung tawagin sa English o oh, hirap makatulog, ay dagdag timbang o humihin ang immune system, problema sa memorya at panganib na magkaroon ng diabetes. Akala ko problema sa utang ko eh. Mm. Wait! Kuya, there's more. Kapag walang sapat na tulog, mm. sinabi ng health experts na asahan na ang mood changes o pabago-bagong mood at pag-uugali, high blood pressure at insomnia. Yan. Kaya pinapayo ng mga doktor ang sapat na hygiene, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, at tamang pang-ehersisyo para maging maganda ang ating tulog, anuman ang shift mo sa trabaho. <laughs> Sobrang nakatulog. Ay, isang polibang showbiz. Ngayon, sa ating mga pwes, inami ng actress na si Regine Tolentino na nakararana siya ng postpartum depression matapos ng ipakanak ang kanyang bunso noong Marso. Ayon kay Regine, kapapakanak pa lamang niya nang magsimula ang ECQ o Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Kasabay pa nito, sampung araw din anyang na-confine ang bunsong si Baby Rosie na nagkaroon ito ng pneumonia pagkapakanak pa lamang. Narito nakarana siya ng matinding stress na naging dahilan ng kanyang postpartum depression. Kuwento ni Regine, halos araw-araw siyang umiiyak sa umaga hanggang gabi. Bukod pa rito, nahihirapan din siyang 
maalagaan ang anak dahil nanganak siya sa pamamagitan ng cesarean. Sa ngayon, Annie Regine, unti-unti na rin siyang nakababangon at nakalalagpas na sa pagsubok sa tulong ng dalawa niyang dalang anak at partner na si Director Photographer Dondi Narozizo. IZ Balita Nationwide, Nationwide. Na, na raranasan talaga ng mga so, inang nagbibigay na ano yun oh, yung mga yeah. nanganganak, mahirap sakit, sakit sa ulo yun naranasan mo ba yun? oo oh, naman <laughs> walang araw na di ka away <laughs> Okay. At yan po naman ang ating mga balita. Sabihin nyo ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC May Todong Lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero uno. Ako po, kami po ang inyong naging tagapagbalita, Moni Lagan. At Edwin Eusebio. Susunod na po ang... Teka-teka, alas 4.31 na. IC Balita Nationwide. Nationwide.